네, 이스라엘에서는 처음 만나면 샬롬 샬롬 이렇게 인사합니다 그렇게 한번 인사해 보실까요? 샬롬 샬롬 네 반갑습니다 주님의 은혜와 사랑하심이 이 자리에 또 온라인 영상으로 함께 하시는 모든 분들 위해 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복하고 또 소망합니다 이 부족하고 또 무명한 자를 이렇게 불러주셔서 감사합니다 모든 영광 하나님께 돌리기를 소망합니다 제가 이스라엘에서 왔잖아요 그렇죠? 이스라엘에서는 무슨 언어를 사용합니까? 네, 히브리어를 사용합니다 그래서 오늘 우리가 같이 읽은 이 시편을 제가 히브리어 성경으로 읽어드리려고 합니다 괜찮으세요? 네 괜찮죠? 네 제가 읽어드리겠습니다 미즈모르레 다비드 아도나이 로이 로 엑살 비네 오테쉐 야르비제니 알메이 메누홋 예나 할레니 납시 예슈벱 얀헤니 베 마글레이 제덱 레마안 슈모 감키 엘렉 베게이 짤 마벳 로 이라라 키 아타 임마디 쉽 테이카 우 미샨 테이카 햄마 예나 하무니 아흐 토브와 헤셋 이르데 푸니 콜 예메이 하야이 베 샤브티 베베잇 아도나이 레 오렉 야밈 네. <웃음> 네. 제가 이스라엘에 들어가는 것은 1999년 10월이었습니다 바로 이렇게 히브리어를 성경 히브리어로 읽고 싶어서 제가 이스라엘에 들어갔습니다 지금 22년이 지났는데요 너무 잘했다고 생각합니다 여러분 그렇죠? 네, 여러분 제가 부럽습니까? 네, 별로예요? 네. 이스라엘 히브리 대학으로 갔습니다 현대의 히브리어를 공부를 해야 이 히브리어로 하는 수업을 들을 수가 있고요 또 성경을 배우려면 아카드어, 또 우가리더 또 아람어, 거기다가 독일어, 또 헬라어, 거기다 영어, 히브리어, 성경 히브리어도 한 2년을 해야 됩니다. 이렇게 수많은 언어들을 해야만 성경을 기본적으로 배울 수 있는 준비가 된 것입니다. 공부가 참잘 됐습니다. 어떤 수업에서는 교수님께서 저를 위해서 히브리 대학교에 장학금을 주라는 편지도 막 써주셨습니다. 물론 뭐 저만 그런 건 아니겠죠. 네. 다른 분들도 그랬을 겁니다. 이런 많은 것들을 배웠습니다 저는 이렇게 열심히 공부를 해서 고대 언어들을 배우고 성경을 잘 배워서 저를 보내주신 제 모교의 낙원제일교회 최병원 목사님과 또 장로님들 또 성도님들 그 은혜를 갚고 싶었고 또 한인 한국 교회에 제가 기여하고 싶었습니다 생활비가 부족하니까 또 가이드 생활도 했습니다 굉장히 바쁜 시간을 보냈습니다. 너무 감사했습니다. 그런데 2002년 7월 31일 밤을 새면서 고고학 페이퍼를 준비하고 그리고는 학교에 가서 고고학 페이퍼를 제출을 했습니다. 제가 한 목사님을 데리고 갔어요. 그리고는 제출하고서 식당에 가서 식사를 하고 있는데 다른 전사님 한 분을 만났습니다. 만나서 같이 오손도손 이야기하면서 식사를 하고 있었는데 갑자기 제 왼쪽에 앉은 전사님이 제 여기를 빡 하고 때리는 것처럼 생각이 됐어요. 제가 오른쪽으로 쓰러지면서 다시 일어나서 왜 때려요? 하고 볼, 물어보려고 하니까 이미 두 사람은 사라지고 없습니다. 제가 끼고 있던 안경은 다 날아가 버렸고 그리고 제 고막은 이미 다 뚫어져 버려서 귀에는 웅웅웅웅 하는 소리만 들린 거예요. 그리고는 알고 봤더니 이것이 코에는 화약 냄새가 나고 바로 폭탄 테러였습니다 여러분 90년대부터 2000년대까지 이스라엘은 지금도 마찬가지죠 폭탄 테러가 굉장히 심했습니다 버스에서 카페테리아에서 길거리에 사람들을 막 치고 다니고 그런데 히브리 대학교는 들어가려면 시큐리티가 있어요 보안요원이 그문 앞에 서서 가방을 일일이 다 열어서 검사를 합니다 신분증을 검사를 해요 그렇지 않으면 학교 안으로 들어갈 수 없는데 그런데 1년 전에 테러리스트가 히브리 대학교에 위장 취업을 한 거예요. 1년 동안 거기 직원으로 일하면서 그 보안 요원들을 사귀었습니다. 그러니 가방 하나에 폭탄을 들고 들어가는 것은 문제도 아니죠. 그날 따라 제가 기억에 제가 공부하던 그 도서관 앞에서 페인트 칠을 하던 페인트공 아랍 아저씨들을 보았는데 바로 그분들이 
그 테러리스트였습니다 저는 너무너무나 놀란 거예요 그 당시에 그렇게 많은 테러가 일어났음에도 불구하고 제가 그 한가운데 있을 거라고는 생각지도 못했습니다 왜? 제가 목사였거든요 저희 가정 같이 갔습니다 하나님이 우리를 지켜주실 거라고 생각했습니다 그런데 제가 바로 그 한복판에 앉아 있었던 거예요 그때 현장에서 일곱 명이 즉사했고 두 명은 치료를 받다가 죽었고요 85명이 무참히 다쳤습니다 제가 그 85명 중에 가장 많이 다친 사람이었어요 제 아내는 그 소식을 듣고 병원을 막 찾아다녔습니다 어느 병원에 있는가 저는 얼떨결에 너무너무나 당황했죠 어떻게 할 줄을 모르겠어요 그리고는 문득 보니까 이쪽 반팔에 불이 붙어 있는 거예요 그래서 오른손으로 불을 막 끌려고 하는데 이 불이 잘 꺼지질 않아 그래서 옷을 벗어서 번져버리고 밖으로 일단 뛰어나왔습니다 또 폭탄이 터지면 어떡해요 밖으로 나왔더니 밖에 공원용 벤치가 있습니다 거기 앉았어요 오른손을 베고 누웠습니다 기운이 없으니까 누워서 왼손을 바라봤습니다 왼손을 바라보니까 여러분 제손 보이시죠? 예. 이쪽 손 보이시죠? 예. 다 불에 탔던 거예요 시커멓고 또 피가 흐르는 이런 손을 봤어요 그래도 저는 제가 죽을 거라는 생각은 하지 않았습니다 이 손으로 어떻게 살지? 이 손으로 어떻게 살지? 그런데 학생들이 달려 나오더니 제 벤치를 들고 막 뛰어가기 시작하는 겁니다 저는 거기서 떨어져 죽는 줄 알았어요 테러에서는 어떻게 살았는데 그리고 앰뷸런스에 제가 실려갔습니다 앰뷸런스에 딱 탔는데 여러분 유대교 종교인들 아시죠? 옆에 머리카락이 길게 있고 굉장히 몸이 좋으신 그분이 거기 앉아 계시더라고요 종교인이에요 왜 종교인이 거기에 있는가 나중에 알고 봤더니 그런 테러가 일어나면 그 현장의 종교인들이 파송이 됩니다 그래서 테러의 희생자들의 머리카락, 살점, 피한 방울까지 다 찾아내서 싹 정리를 하고 거기를 물로 깨끗하게 청소하는 거예요 왜? 부정하지 않도록 부정해진 땅을 깨끗하게 치우는 겁니다 그래서는 그 아저씨의 도움으로 가고 있는데 갑자기 숨이 잘 쉬어지지 않고 왼쪽에 허파가 너무 아픈 거예요 아 왼쪽 허파를 다쳤나 보다 그리고는 손짓을 해서 나숨좀 쉬게 해달라고 그리고는 잠깐 지나니까 병원에 도착했습니다 여러분 이스라엘은요 테러리스트, 테러가 이렇게 발생을 하면 지금까지 잡혀있던 모든 수술 일정이 다 취소가 됩니다 그리고 모든 수술실이 그 테러 희생자들에게 집중이 되는 거예요 그래서 그날 따라 들어가자마자 수술실 불을 바라보고 그리고는 저는 누웠는데 의사들이 와서 제 옷을 막 벗기고 그리고 시계를 풀르고 반지를 빼려고 하는데 이 반지가 잘안 빠져요 그냥 온몸이 그새 다 불었어요 그리고는 저는 아이들에게 제 몸을 맡기면 되겠다 생각을 하고는 눈을 감았습니다 제가 눈을 떴을까요? 안 떴을까요? 진짜 당연히 떴겠죠 그냥 여기 서 있을 거 아니에요 <웃음> 그리고는 눈을 떴습니다 제 아내가 옆에 서 있는 거예요 제가 아내에게 물었습니다 며칠 됐어? 그러니까 제 아내가 말을 못 알아들어요 왜냐하면 제가 그동안 치료받느라고 목에 호수를 끼워놔서 새소리가 들린다는 거예요 다시 말해보래요 며칠 됐어? 이야기를 하니까 제 아내가 26일 됐어? 그러는 거예요 예. 여러분 이렇게 오랜 시간 동안 코마 상태에 있다 깨어나면 둘 중에 하나랍니다 천재가 되든지 바보가 되든지 웃으시는 분들은 왜 웃으시는 거죠? 예, 바보 같진 않죠? <웃음> 네. 그리고는 제 아내가 쓴 일기장을 읽어주기 시작했습니다 저는 첫날 테러에 다친 그날 병원에 가서 6시간 넘는 긴 수술을 받았습니다 왼쪽 겨드랑이에 30cm의 나무가 식탁에서 깨어져 나온 나무가 날라와 박혔고요 이것이 허파를 치고 들어가서 갈비뼈 3개를 부러뜨렸습니다 감사하게도 이거 심장까지는 가지 않았던 거예요 네. 갔으면 저도 현장에서 사라졌겠죠 그리고는 배에 파편이 박혔습니다 나중에 보니까 배를 열고 수술한 흔적이 있어요 
제가 아무리 생각해 봐도 내 배가 왜 이렇게 됐지? 알 수가 없는 거예요 의사들이 저하고 상의 없이 수술을 해버렸어요 그럴 수밖에 없었겠죠 그리고는 피부를 화상을 입었는데 그 당시에 7월 31일이었기 때문에 굉장히 더웠습니다 그래서 반팔과 반바지와 샌달을 신었는데 여러분 샌달 보면 구멍이 이렇게 나 있죠 그 구멍 난 곳은 다 탔습니다 예. 제 여기 시계 자국 보이세요? 예. 시계가 있던 자리는 안 탔어요 반지가 있던 자리도 안 탔습니다 폭탄의 열로 살짝 왔다가 삭 가버린 거예요 그 순간적인 열로 인해서 저는 50%의 화상을 입었습니다 제 몸을 벗겨놓으면 장난 아니에요 검고 하얗고 뻘겋고 그렇습니다 의사들은 저를 치료하면서 제 아내에게 이 사람은 죽는다 마음의 준비를 해라 제 형이 이스라엘에 있는 지인을 통해서 알아볼 때마다 이 사람은 죽는다 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 계속해서 이야기를 하는 거예요 저를 알고 있는 한국의 성도들 교회 식구들이 그렇게 열심으로 기도해 주셨습니다 장세호 목사 살려야 된다 라고 24시간 릴레이로 기도해 주셨는데 그때 하나님이 그들에게 보여주신 것은 제 침대 뒤를 예수님께서 이렇게 감싸고 계신 것을 보여주신 거예요 아멘 그런데 제 아내에게 이스라엘에서 들리는 소식은 이 사람은 죽는다 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 였습니다 제 아내가 또 말을 합니다 이 사람은 의사들이 말하기를 안 좋은 것은 의학적으로 말할 때안 좋은 것은 모두 다 갖고 있다는 거예요 그런 힘든 시간을 지나고 26일이 지나서 깨어났습니다 응급실에 있는 간호사가 저를 딱 보더니 아따 기보르 그러는 거예요 히브리어로 너는 용사야 이런 말이에요 왜 내가 용사야 지금 온 몸도 움직일 수 없고 너무너무나 힘든데 왜 나를 용사라고 부르느냐 물으니까 그 간호사가 하는 말이 너는 정말 어려운 고비를 많이 넘겼어 우리가 너 살리느라고 그렇게 애를 많이 썼어 그래서 너는 용사라고 불러주는 거야 라고 말을 했습니다 제 딸이 그 응급실 밖에 놀고 있었는데 제 딸이 안으로 들어올 수 없는 거죠 병균 옮겨줄까 봐또 아버지가 그렇게 닫혀있는 이 모습을 보면 아이가 충격을 받을까 봐 여러분 제 아내가 그러는데요 화상을 치료하려면 이제 피부 이식을 합니다 피부 이식을 다치지 않은 곳에서 떼어서 다친 곳에 이렇게 붙이잖아요 그때 의 저를 공중에 매달아 놨대요 그물로 공중에 매달아 놨다는 거예요 거기서 바로 올라가면 하늘로 올라가는 거죠 그때 제 나이가 33살이었습니다 목사 안수 받은 지딱 2년 되던 그때였습니다 여러분 온 몸이 다 만신창이가 됐어요 희망을 다 잃어버렸습니다 젊어서 가졌던 그 열정과 용기 이런 모든 것들을 다 잃어버렸습니다 제팔 다리에 있는 근육들은 다 풀어졌고요 앙상하게만 남아 있었습니다 사진을 가지고 올려와서 보여드리려고 하다가 너무 참혹한 것 같아서 제가 안 보여드리는 거예요 드레싱을 합니다 매주 아침마다 매일 아침마다 와서 제 상처에 발랐던 거즈를 뜯어내고 새로운 거즈를 바르는데 칼로 베는 것 같이 그렇게 아파요 너무 아프다고 너무 아프다고 제가 간호사와 의사에게 소리치자 그 의사가 뭐라고 하는지 아십니까? 너 아픈 거 살아있어서 그래 네. 그렇죠? <웃음> 너무 맞는 말을 해서 제가 뭐라고 댓글 하지 못했습니다 너 의식 없을 때는 아프단 말 한마디도 안 했어 여러분 우리가 아픈 건왜 아픕니까? 우리가 살아있어서 그래 살아있어서 살아있음에 감사하시기를 바랍니다 제가 일반 병실로 내려왔습니다 왼쪽 팔을 가장 마지막으로 피부, 피부 이식을 했어요 이 왼쪽 팔 피부 이식을 할때 여러분 피부를 떼어다가 여기다 감싸잖아요 그리고 이것을 뭘로 고정시키는지 아십니까? 스테이플러로 고정시켜요 호지캐스 네, 스테이플러로 이 팔에만 몇 개를 박았는지 아십니까? 250개를 박았어요 
토토라는 빨간색으로 물들인 70대 넘은 할머니가 손을 탈탈탈탈탈 떨면서 저에게 하루는 오는 거예요 세호 오늘부터 내 팔에서 하루에 50개씩 스테이플러 알을 빼야 돼 하고는 손을 달달달달 떨면서 이 날카로운 꽃챙이를 가지고 와서 제 팔을 푹푹 찔리는 거예요 피가 막 터져 나옵니다 그렇게 해서 250개를 제거해 버렸습니다 또 다른 문제가 저에게 발생했습니다 여러분 손가락이 구부러지지를 않는 거예요 왜안 구부러질까요? 피부를 여기에 붙여버렸어요 제 붙여버렸을 그 당시의 피부를 기억해 보니까 다리미로 다린 것처럼 너무너무나 깨끗해 주름이 없다는 말이에요 주름이 없으니까 구부러지지가 않는 거예요 여러분 그래서 하나님이 우리에게 인생의 주름을 주시는 거예요 그래야 우리가 탄력이 있고 주먹을 줄수 있는 거예요 이것을 이 정도밖에 안 구부러집니다 여러분 이것을 어떻게 살까요? 물리치료를 받으러 가니까 물리치료사가 저한테 이거 해봐라고 시킵니다. 여러분 이거 한번 해보세요. 이거 다 되세요? 안 되시는 분 손들어 보세요. 예, 제가 안 되시는 분을 딱한분 뵀습니다. 그분은 어떤 분인지 아십니까? 원숭이와 같은 분이에요. 왜안 웃으시세요? <웃음> 원숭이는 이게 안 됩니다. 원숭이는 이렇게밖에 못해요. 사람이 되려면 엄지와 새끼손가락이 만나야 돼요 저는 요거밖에 안 되는 거예요 33살의 나이에 요거밖에 안 되는 손으로 무엇을 할수 있을까요? 그리고 나서 물리치료 전문병원으로 옮겨가서 이제 이열 손가락을 구부리는 훈련을 하게 됩니다 매일 한 시간씩 손가락 하나씩 손가락 하나씩 간호사가 물리치료사가 구부리는 거예요 그리고는 펴지지 말라고 고무줄로 여기를 묶어버립니다 그러면 이 손톱이 새카맣게 죽어요 그러면 또 조금 풀렀다가 조금 풀렀다가 그렇게 치료를 받고 집에 와서 너무너무 아프고 고통스러워서 잠시 누웠다가 깨어나면 이 손은 다시 그대로 언제 나는 주먹을 제대로 쥘수 있을까? 언제 나는... 정상적인 삶을 살아갈 수 있을까? 늘 이것이 하나님 앞에 기도 제목이었습니다 그래서 의사에게 가서 물었어요 내이 주먹이 언제나 정상이 되겠냐? 그랬더니 의사들이 참 솔직해요 몰라? 에 몰라? 너 하기 나름이야 너가 열심히 하면 너는 주먹을 쥐고 살 거고 그렇지 않으면 너는 평생 이루고 살 수밖에 없어라는 거예요 여러분 저 어떻게 살까요? 그런데 그러던 와중에도 어느 순간 제 마음에 하나님이 나와 함께 하신다는 그 믿음이 들어왔습니다. 아멘. 그러니까 제가 웃는 거예요. 비록 그 나쁜 사람들에 의해서 제가 테러를 다쳤고 이 이렇게 많은 고통을 겪고 있지만 그럼에도 불구하고 하나님은 나와 함께 하고 계시다. 그리고 앞으로도 그 하나님께서 나와 함께 하실 것이다 라는 이 믿음이 제 마음에 확 들어오는 순간 저는 웃게 된 거예요 네, 웃게 된 거예요 그래서 물리치료 받으면서 막 웃고 다니는 겁니다 옆에 할머니랑도 농담하고 이야기를 하고 그러자 저를 일주일에 한 번씩 만나면서 정신치료를 해주는 정신과 의사가 저를 유심히 지켜본 겁니다 제가 테러를 많이 다치더니 보니까 웃고 다닌단 말이에요 제 이상한 것 같아 그러더니 하루는 세호 이리 와봐 부르는 거예요 그래서 가서 이야기를 들어보니까 너왜 웃고 다니냐 이거야 너그 아픔과 고통 때문에 너 이렇게 된거 아니야? 그러고는 내 책상 앞에 앉아봐 내가 지금까지 여기서 15년을 넘게 정신과 치료를 했는데 그것도 테러 다친 사람들만 그렇게 했는데 너같이 웃는 사람은 내가 처음 봐너왜 그래? 그래서 제가 그분에게 간증을 했습니다 여러분 믿음이 있으면 우, 웃을 수 있죠? 네, 그렇죠? 네. 그리고 났는데 이스라엘 텔레비전에서 저를 취재하기 시작했습니다 왜? 저같이 외국인이 이스라엘에 와서 테러로 다쳤는데 이 사람이 나가지를 않는 거예요? 그리고는 계속 이스라엘에 살고 있습니다 이것이 이스라엘 뉴스를 타면 어떻게 될까요? 어, 이스라엘 민족에게 격려가 되고 도움이 많이 되겠죠 
그래서 제가 그 뉴스에 나가게 됐습니다 그리고 난 뒤에 이스라엘 사람들은 저를 만나면 제 손을 붙잡고 눈물을 흘리면서 우는 거예요 너가 우리 대신에 고통을 당했다 미안하다 네, 미안하다 그러면서 저는 점차 이스라엘 사람이 되어 갔습니다 2014년에는 제가 이스라엘에서 영주권도 받게 됐습니다 영주권이 받게 된 뒤에 저에게 오는 큰 차이점은 뭐냐면 이스라엘 사람들이 저의 이야기를 듣고 나면 저를 보고 웃는다는 거예요 여러분 이스라엘은 외국인들에 대해서 경계심이 많습니다 그리고 낯설어하고 한국에 대해서는 특히 잘 모르기 때문에 약간 두려워해요 샬롬하고 인사를 하면 그때서 비로소 웃고 샬롬하고 답을 해요 그런데 제가 여러분의 자식들처럼 여러분 이스라엘에 있는 그 사람들에게 제 테러 이야기를 하면 우리 아들이 다쳤는데 우리 사촌 조카가 다쳤는데 그 다치지 않은 사람들이 없어요 그래서 30분을 막 깔깔 웃으면서 아픔을 이야기를 하고 위로해 주고 그런 시간을 갖게 됩니다 그러는 사이 저희 아이들은 모두 이스라엘에서 태어났습니다 여러분 저희 아이 둘은 모두 베들렘에서 태어났어요 네. 베들렘의 거룩한 가족 병원에서 그래서 이스라엘 한국의 호적에 저희 아이 둘은 이스라엘국 베들렘시 출생 이렇게 등록되어 있습니다 아마 천국 가면 예수님하고 동향이라고 모여서 파티할 것 같아요 이제 시간이 지나면서 저에게 화상의 부작용이 나타나기 시작합니다 제 손등이 뜨거워지기 시작합니다 여러분 화상 입으면 막 화닥화닥 하죠? 그것이 이제 본격적으로 저에게 나타납니다 낮에는 좀 괜찮은데 밤만 되면 뜨거운 거예요 정말 여러분 세상 말로 환장하겠어요 왜? 밤에 잠을 자야 되잖아 잠을 못 자는 거예요 미치겠어요 네. 체력은 약해지고 먹는 것도 부실한데 이 뜨거운 열 때문에 잠을 못 자는 겁니다 그래서 저의 주치의인 아브람에게 이야기를 했어요 이름이 아브람이에요 아브람 아브라함도 아닌 아브람 네. 아브람에게 이야기를 했습니다 나 너무너무 힘들다 너무너무 힘들다 엉엉 울면서 이야기를 했어요 그랬더니 그 아브라함이 알았어 정신과 의사를 보내줄게 왜 정신과 의사가 올까? 물리치료를 받고 병실에 와보니까 제 침대 앞에 정신과 의사가 앉아있는 거예요 유대인입니다 그들이 그분이 저한테 물어요 마 나타 내 종교가 뭐야? 제가 대답했습니다 나 크리스천이야 게다가 나 목사야 어 그러면 너 10편 23편 잘 알겠네 유대인이 기독교 목사에게 10편, 23편을 가지고 설교를 하는 거예요 굉장히 당혹스러웠습니다 내가 목사인데 고난에 있는 성도들을 내가 이것으로 위로하고 이것으로 격려했는데 그분이 저에게 그러는 거예요 The Lord is my shepherd 아도나이 로이 라는 거예요 해보세요 아도나이 로이 예, 아도나이 로이 여호와는 나의 목자라는 거예요 이것으로 너 힘을 얻어 여호와가 너의 목자야 제가 그렇게 대답했습니다 나도 알아 나도 알아 <웃음> 나도 목사야 신방도 많이 갔어 가르치기도 많이 했어 나도 알아 그런데 아파 예, 여기서 웃는 게 아닌데 <웃음> 그런데 아파 여러분 아프죠? 하나님을 목자로 두고 있지만 그럼에도 불구하고 나의 현실은 아프다는 거죠 아프다는 거예요 그래서 1절 후반부를 보면 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 여호와는 나의 목자시니 그 다음 뭐라고 돼 있어요? 내게 부족함이 없으리로다 그렇죠 아주 이 단어가 아주 묘해요 히브리어로는 로 엑사르예요 로라는 것은 부정어고요 에흐사르라고 하는 것은 내가 부족할 것이다 라는 말이에요 내가 부족하지 않을 것이다 라는 말이에요 저는 거기에 질문을 던졌습니다 왜 부족하다는 단어를 썼을까? 
그리고 그것을 부정하는 아니다라는 것을 그 앞에 붙여서 부정에 부정을 써서 부족한 오히려 그것을 강조했을까라고 질문을 던졌습니다 그러고 보니까 여러분 이 시를 다윗이 언제 썼을까요? 이런 질문을 하게 됩니다 다윗이 평안할 때 10편, 23편을 썼을까요? 아니면 다윗이 고난에 빠져 있을 때 10편, 23편을 썼을까요? 여러분 어떻게 생각하십니까? 평안할 때 썼다 고난에 있을 때 썼다 그렇죠 그가 고난에 빠져 있을 때 썼다는 겁니다 그런데 2절과 3절로 넘어가면 또 다른 모습을 그려주고 있습니다 우리 3절, 2절과 3절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 예, 여기 보니까 목자 여호와가 나의 목자이시라면 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시고 쉴만한 물가로 인도하신다 이렇게 말씀하고 있어요 여러분 그림 엽서 많이 보시죠? 그림 엽서에 보면 얼마나 예쁘게 그려져 있습니까? 풀이 쫙 있고 가운데 물이 있고 양들이 거기 쫙 팔을 벌리고 누워 있고 배고프면 입을 벌려서 풀을 뜯고 목마르면 조금만 걸어가면 거기에 물이 있죠 여러분 이스라엘이 다 이럴 거라고 생각을 하시는데 천만의 말씀 여러분 이스라엘의 유다의 광야에 한번 가보십시오 푸른 겨울에만 자랍니다 11월에서 그 다음에 3, 4월 그것이 지나면 뜨거운 바람이 불고 이 풀은 노랗게 말라버려요 물이 어디 있습니까? 광야에 물이 어디 있습니까? 물이 없어요 그러고 보니까 2절과 3절은 이상적인 상황이라는 거예요 이상적인 목자가 행하는 일을 그려주고 있다는 겁니다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시고 쉴만한 물가로 인도하시는 것 이것은 이상적인 그런 삶이라는 거예요 그렇게 인도하시면 3절에서 계속 말씀합니다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시킨다는 말은요 예수 웨브라는 말인데 이것은 강제로 되돌리신다라는 말이에요 강제로 하나님이 보시기에 가장 아름다운 그 순간으로 되돌려 놓으신다는 겁니다 하나님 그런 분이신 줄 믿으시기 바랍니다 거기다 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하신다고 말씀하고 있습니다 여러분 이 부분이 조금 어렵습니다 고대 근동의 문서들을 보니까 그 신들이 자신을 믿는 백성에게 내가 내 이름을 위하여 너희들을 인도할 것이라 이런 표현들이 발견된 거예요 그러니까 이것은 하나님이 백성에게 주시는 말씀인 거죠 약속입니다 그런데 이 약속의 말씀을 양의 역할을 하는 시인 다윗이 하나님은 자기 이름을 위하여 의의 길로 우리를 인도하실 것이다 하나님이 약속하신 그 약속대로 우리를 인도하실 것이라고 하나님께 그렇게 요청하고 있습니다 즉 여우와 하나님은 하나님 자신의 이름값 자신의 이름값 그것을 위해서 우리를 인도하실 것이라는 겁니다 그래서 1절 앞부분과 2절과 3절을 우리가 같이 생각을 해보면 여호와 하나님 목자는 어떤 일에도 부족함이 없는 무한 충족과 풍부함을 우리에게 주는 그런 이미지를 갖고 계시다는 겁니다 걱정과 두려움이 없는 하늘의 세계 이상의 세계를 묘사하고 있다는 거예요 그런데 이것이 4절로 넘어가면 그림이 달라집니다 우리 4절 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 네, 우리는 2절과 3절에 보면 하나님이 우리를 인도하셔서 이상적으로 인도하셔서 우리는 고통이 없는 평화롭고 아름답고 풍부한 세계에 살수 있는 것으로 묘사를 하고 있어요 그런데 4절에 오니까 이 세계는 다른 세계입니다. 
사망의 음침한 골짜기라는 단어가 사용이 됐어요 이 말은 무엇입니까? 죽음의 그림자가 드리워진 골짜기라는 말이에요 여러분 유다 광야를 가보시면 이런 골짜기가 있는 것을 쉽게 볼 수가 있습니다 양들은 그 골짜기 좌우로 있는 그 비타를 걸어가면서 사는 거예요 그 아래는 시커먼 그림자가 놓여 있어요 발을 잘못 디디면 그 아래로 굴러 떨어지는 겁니다 이것이 바로 다윗이 처해 있는 현실이라는 거예요 우리가 살아가는 현실이라는 겁니다 제가 테러로 다친 그 현실이라는 겁니다 아비규안의 현장이었던 거예요 사람들이 소리를 지르고 아프다고 하고 밖으로 뛰어나갔던 그 현장이라는 겁니다 여러분 제가 왜 그렇게 다쳤을까요? 여러분들이 왜 그런 아픔과 고통 가운데 빠져 들어가게 되었을까요? 왜? 왜 내가 무슨 잘못을 했길래 내가 이렇게 아프게 되는 걸까요? 하나님을 믿는 자들에게도 이런 어려움과 환란이 온다는 것을 다윗은 잘 알고 있었다는 거예요 여러분 다윗이 무슨 잘못을 했습니까? 왜 사울이 그를 죽이려 쫓아다녔습니까? 그런데 그럼에도 불구하고 다윗은 주께서 나와 함께 하신다. 아멘. 아멘. 그리고는 그가 고백합니다. 해를 두려워하지 않는다. 여러분 여기 나오는 해는요. 온갖 종류의 두려움. 이 모든 걸 총칭하는 라아라는 단어예요. 아주 악한 것, 나쁜 것, 이 모든 것을 통칭하는 그런 단어예요. 그렇게 그는 고백하고 있습니다. 1절에서 3절을 보면 거기에 하나님은 3인칭 히로 나타나고 있습니다. 그분은 여호와 그분은 나의 목자. 여호와 그분은 나를 인도하시는 분. 이렇게 묘사가 되어 있어요. 그런데 4절에 오니까 그 시상이 완전히 달라집니다. 여러분 우리가 우리의 번역 성경을 보면 주께서라는 말로 되어 있어요. 또 주의 지팡이와 또 번역본에는 안 나와 있지만 주의 막대기가 해서 주의 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 세번 등장을 하거든요. 그런데 이 주께서 주의 주의 라는 말이 히브리어를 보니까 당신이라는 말이에요. 여러분 1절부터 3절까지는 하나님을 뭐로 그렸습니까? 3인칭으로 그렸습니다. 바로 그분으로 그렸어요. 그런데 4절에 오니까 바로 누가 나와 함께 합니까? 당신이. 당신이 나와 함께 한다는 거예요 여러분 2인칭과 3인칭의 차이를 아시겠습니까? 여러분 2인칭은요 이상적인 하나님이에요 그렇죠? 원리적인 하나님이에요 그분은 느낌이 멀리 계신 분 같아요 그분은 지식적으로 내가 아는 그 하나님인 것 같아요 그런데 2인칭의 하나님은요 바로 나와 함께 하시는 분을 말합니다 지금까지 그는 3인칭의 하나님으로 고백을 했습니다 그런데 그가 현실로 돌아와 보니 그 하나님은 어디 계시냐 이거예요 여기서 제가 여러분께 퀴즈를 드립니다 한국 사람들은 물어보면 싫어하죠 그러나 어쩔 수가 없습니다 이 과정을 거치셔야 돼요 이것이 사망의 음침한 골짜기일지라도 (웃음) 자, 제가 여러분에게 질문 드리겠습니다 양과 목자의 위치 관계를 제가 묻겠습니다 이 4절 힌트는 6절에 있습니다 4절과 6절을 우리가 보면 양이 앞에 갈까요? 목자가 앞에 갈까요? 듣고 들으시고 너무 성급하게 하지 마시고 자 1번 양이 앞에 가고 목자가 뒤에 간다 2번 양과 목자는 나란히 같이 간다 3번, 목자가 앞에 가고 양이 뒤를 따라간다. 대부분 이걸 원하시겠죠? 4번, 낸들 알겠느냐? <웃음> 자, 1번이다. 양이 앞에 간다. 라고 하는 분손 들어보세요. 네, 내리세요. 2번, 같이 간다. 아주 민주적인 걸 좋아하시는 분들이. 3번, 아니다. 목자가 앞에 간다. 목사님이 앞에 가시고 우리가 따라가야지. 무슨 말이냐? 3번, 손 들어보십시오. 별로 없으시네요 예, 사람이 눈치가 빨아야 사는 거예요 예, 4번 낸들 알겠느냐 예, 정답은 4절과 6절은 양이 
앞에 가는 모습을 그려주고 있습니다 여러분 1절에서 3절까지는 목자가 양을 이끌고 가죠 그렇죠? 인도한다, 누이시고 인도한다 이런 단어들을 사용합니다 그러나 현실로 오게 되면 양이 앞에 가고 있어요 우리가 6절을 한번 읽어볼까요? 6절 시작 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 네, 여기 어떤 동사가 사용되고 있습니까? 나를 따르리니 그렇죠 따르리니 무슨 말이에요? 내 뒤를 따라온다는 거죠 뭐가 따라옵니까? 선하심과 인자하심이 자 4절로 다시 돌아가 보면 주께서 나와 함께 하십니다 그런데 그 주는 무엇을 가지고 계십니까? 시팡이와 막대기를 가지고 계십니다 몇 가지예요? 두 가지 6절에 선하심과 인자하심 몇 가지예요? 두 가지 그렇죠 주가 가지고 있는 당신이 가지고 있는 두 가지가 바로 이 6절에 등장하는 선하심과 인자하심의 두 가지와 연결이 되는 거예요 오버랩이 됩니다 그래서 우리가 현실을 살아갈 때는 목자가 어디 계십니까? 내 뒤에 계신다는 거예요 그래서 그 양은 사망의 음침한 길을 직접 부딪히면서 가는 거예요 그런데 이 양은 해를 두려워하지 않는다는 거예요 왜? 목자가 나와 함께 하시는 걸 아니까 내 네, 어디 계십니까? 내 네, 뒤에 계신 거예요. 뒤에 계신 거예요. 그 목자는 지팡이와 막대기를 가지고 계십니다. 지팡이는 쉐벳이라는 단어예요. 한번 따라해 보세요. 쉐벳. 쉐벳이라는 것은 무엇이냐면 11조를 하나님 앞에 드릴 때 쉐벳을 이렇게 놓으면 그 아래로 양들과 소가 지나가는 겁니다. 그러면 열 번째 거를 딱 잡아서 너는 11조 하고 하나님 앞에 드립니다 그래서 이것은 통치자의 권위 이걸 상징하는 거예요 짐승이 오면 그것으로 때려 잡는 겁니다 두 번째 막대기라고 하는 것은 무엇입니까? 미쉐넷이라고 그래요 이것은 히브리어로 그대로 읽어보면 기대는 것이라는 단어예요 기대는 것 끝이 구부러져 있습니다 목자가 다리가 아플 때 그가 걸어가다가 이렇게 기대는 거예요 이것은 그 양이 잘못된 길을 걸어갈 때 그의 목을 낚아서 올바른 길로 걸어가게 하는 데 사용하는 거예요 양은 이것을 알고 있습니다 양은 목자가 내 뒤에 나와 함께 하신다는 것을 알고 있고 그리고 그 목자는 지팡이와 막대기를 갖고 있다는 걸 알고 있습니다 그래서 그는 두려워하지 않는다는 거예요 그래서 앞을 보고 묵묵히 걸어갈 수 있다는 겁니다 요동하지 않습니다 흔들리지 않습니다 내가 가야 할 길을 그는 걸어간다는 거예요 왜? 내가 잘못된 길을 가면 목자가 나를 건져줄 거니까 여러분 두려워하지 마시기 바랍니다 두려워하지 마세요 그래서 우리는 힘든 이 세상을 묵묵히 살아갈 수 있는 거예요 아파도 고난이 와도 어려워도 우리는 이 길을 걸어가는 겁니다 여러분 이제 2003년이 되었습니다 특세 특별 새벽기도 40일 그 새벽기도에 참여하게 됐습니다 그런데 그 새벽기도 예배가 끝나고 막 기도하던 중에 하나님이 저에게 환상을 한 가지 보여주셨어요 그 환상이 뭐냐면 예루살렘에 가면 메아쉐아림이라는 마을이 있어요. 메아쉐아림. 백개의 문이라는 뜻도 되고 이삭이 농사 짓고 백배 소출을 거두었다 할때이 백배라는 뜻도 돼요. 예루살렘 인구가 80만인데 그 중에 약 5만 명의 유대 종교인, 정통파 종교인이 모여 사는 마을이 있는데 그 마을을 저에게 보여주십니다. 여러분 이 마을은 굉장히 굉장히 엄격한 마을이에요. 그 말에 들어가면 입구에 이렇게 써 있습니다 이 지역으로 여러분이 들어가시려면 복장을 점검하십시오 여러분의 복장이 험블하지 않으면 험블이란 말은 옷을 긴 옷을 입고 그리고 어깨가 드러나는 옷 이런 거안 됩니다 칼라 옷안 됩니다 해당되는 옷은 우중충 우중충 
그게 험불하잖아요. 그런 옷만 가능해요. 거기에 있는 종교인들은요. 여러분 여자분들 있죠? 예. 결혼하기 전에 여자분들은 머리를 길게 길러요. 그런데 결혼하게 되면 머리를 저 정도로 짧게 깎아요. 그리고는 가발을 쓰거나 그리고는 보자기를 씁니다. 여인들이 입는 옷, 복장을 살펴보면 요 색깔은 우중충에다가 목은 뒤에 목뼈 위에서 세 번째 이상 드러나면 안 돼요. 다리 복숭아뼈에서 10cm 이상 옷이 올라오면 안 돼요. 팔이 벌어져서 소관이 보이면 안 됩니다. 이런 옷을 입혀요. 굉장히 종교적으로 엄격한 그런 동네입니다. 그런 동네에 어떤 <웃음> 미국에서 오신 목사님들이 금요일 저녁이 되면 이제 안식일에 들어갑니다. 이분들이 금요일 저녁에 여리고 사회를 갔다가 저녁에 늦음악히 예루살렘으로 올라오게 됐어요. 여러분 예루살렘은요. 금요일 안식일이 시작이 되면 사이렌이 붑니다. 뚜 하고 사이렌이 불어요. 안식일 시작 한 시간 전에. 그런데 이분들이 모르니까 그 해가 졌을 때 그곳을 들어왔습니다. 내비게이션이 인도하는 대로 가는데 가다 보니까 내비게이션은 빠른 길로 인도하죠. 그 5만 명의 사는 5만 명의 종교인들이 사는 마을로 들어가게 내비게이션의 길을 안내하는 거예요. 딱 갔는데 바리케이트로 이렇게 막혀 있어. 어떻게 합니까? 내려서 치워야죠. 왜 바리케이트를 쳤을까요? 들어가지 말라고 친 거죠. 왜? 안식일이 되면 거기 들어가면 안 된다는 거예요. 왜? 그곳은 안식일에 일하지도 않고 창조도 안 하고 파괴도 해서는 안 되는 그런 엄격한 지역입니다. 내비게이션이 인도하는 대로 가야 되니까 내려서 저거 좀 치워 하고는 그거를 치우고 그 안으로 들어가는 거예요. 그때 이 목사님들이 저에게 말을 하는데 예루살렘에 딱 들어와 보니 마치 모든 사람들이 휴거된 것처럼 느꼈다는 거예요 여러분 이게 이스라엘의 안식일 느낌이에요 확 와닿죠 그분들이 누굽니까? 목사님들이었어요 어? 우리만 휴거 안된 거야? 네. 굉장히 당황했다 그래요 그리고는 그 바리케이트를 치고 그 마을로 들어갔는데 종교인들이 쫙 나오면서 그 차가 가는 길을 막는 거예요 네. 그리고는 이분들이 막 째려보면서 제가 물었습니다. 돌 맞지 않았어? 예. 여러분 안식일날 그 안을 들어가면 은요 10중 8구 돌 맞아요. 차가 아주 벌집이 됩니다. 그렇게 엄격한 동네가 이 메아 쉐아림이라는 동네예요. 그런데 하나님이 저에게 보여주신 이 환상은 뭐냐면 그 메아 쉐아림에 한국에서 온 청년들이 깃발을 흔들고 찬양을 하면서 거기를 막 지나가는 거예요. 아멘. 와 놀라운 화상이었어요. 이것은 불가능한 일입니다. 그리고 하나님이 저에게 무슨 말씀을 하시냐면 내가 이것을 기뻐한다라는 거예요. 네. 저는 그 하나님이 기뻐한다라는 말을 제, 제 마음에 하나님이 주셨을 때 저는 헝헝 울었습니다. 하나님이 이렇게 기뻐하시는 일을 하지 않고 저는 이스라엘에 와서 공부만 했습니다. 네, 공부만 했습니다. 그리고는 막 울면서 기도하고 있는데 하나님이 저에게 또 말씀하시는 거예요 이것을 네가 해라 하나님 제 손가락을 보십시오 손가락이 굽혀지지도 않는 이런 상황에서 제가 어떻게 그 일을 감당하겠습니까? 그런데 하나님이 계속 말씀하시는 거예요 이를 네가 해라 어떻게 합니까? 순종해야죠 그래서 알겠습니다 하나님 하나님이 명서 깔아주시면 제가 하겠습니다 하나님 환경을 만들어주시면 제가 이 일을 감당하겠습니다 그래서 지금까지 22년 동안 저는 이스라엘에 살고 있습니다 여러분 지금도 이스라엘은 테러가 일어나고 있고 작년에는 전쟁도 일어났습니다 여러분 로켓트가 예루살렘까지 날라와요 수많은 테러가 일어나서 사람들이 여기저기서 막 죽어나갑니다 그럼에도 불구하고 주님 말씀에 순종하는 것이 제가 해야 할 일이라고 생각을 했던 겁니다. 여러분 제가 이스라엘에서 그래도 좀 손가락 안에 꼽히는 가이드예요. <웃음> 왜냐하면 이제 
교수고 그렇죠? 예, 또 히브리대 박사고 하다 보니까 예, 좋은 많은 것들을 가르쳐 드릴 수가 있습니다 여러분에게 이스라엘에 오시면 제가 믿음이란 무엇인가 두 가지를 가르쳐 드리는데 제가 여기서는 한 가지만 가르쳐 드리도록 하겠습니다 나머지는 예, 이스라엘에 오시면 예, 제가 가르쳐 드리겠습니다 믿음이란 무엇인가 히브리어로 믿음이라는 단어를 한번 따라해 보실까요? 에무나 에무나라 그래요 에무나 이 단어를 사전을 찾아보면 신실함이라고 되어 있어요 이 에무나라는 단어가 정확히 기록된 성경을 찾아보니까 출애굽기 17장 12절에 사용되고 있습니다 우리 번역본을 보면 이렇게 쓰여 있습니다 모세의 손이 해가 지도록 내려오지 아니하였다 이렇게 되어 있어요 여러분 출애굽기 17장은 무슨 본문입니까? 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 광야에서 아말렉 사람들과 전쟁하는 장면이에요 모세의 팔이 올라가면 이기고 모세의 팔이 내려오면 지는 겁니다 아론과 훌이 옆에서 팔을 붙들고 종일토록 해가 질 때까지 내려오지 않음에 이스라엘이 이겼다라는 거예요 그래서 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니한 지라 이것을 히브리어로 번역을 제가 히브리어를 번역해서 제가 다시 알려드리면 모세의 팔들이 해가 질 때까지 에무나 한지라 이 에무나가 무슨 말이라고요? 믿음이라는 말입니다. 믿음. 여러분들 아멘이라고 말하죠. 아멘. 이 아멘이라고 하는 것이 바로 이 에무나에서 온 단어예요. 에무나. 예. 제가 이것을 뭐라고 번역합니까? 저는 버틴다 이렇게 번역. 버틴다. 벽에 잘 박힌 모처럼 떨어지지 않게 변하지 않게 내가 버티는 거라는 겁니다 우리가 아멘이라고 말을 할때 내가 주님을 믿음으로 나는 흔들리지 않겠다 아멘. 주님을 믿음으로 나는 흔들리지 않겠다 아멘. 라고 하는 것이 우리의 고백이고 우리의 선언이 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 우리가 곤궁에 빠졌을 때 우리를 도와주시는 분은 바로 우리의 선한 목자이십니다 요한복음 10장 11절에서 이렇게 말씀해주고 있습니다 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위해서 목숨을 버리거니와 예수님은 기꺼이 자신의 목숨을 내어주면서까지 자신의 양을 지키셨던 분이십니다 우리 다 같이 한번 외쳐볼까요? 주님 제가 버텨내겠습니다 아멘 주님 제가 버텨내겠습니다 현실이 아무리 힘들고 어렵다 할지라도 주님이 기뻐하시는 곳에 내가 서서 끝까지 버텨내겠습니다 아무리 힘들어도 제가 그곳에 서 있겠습니다 여러분 결국 그 어려움을 지나서 제가 2016년 5월 달에 히브리 대학교에서 박사학위를 받았습니다 네. 박사학위를 받았습니다 네. 여러분 손가락이 안 구부러진다고 했죠? 봐보세요 완벽하게 구부러집니다 아멘 네. 네. 여러분 히브리 대에서 박사학위를 이렇게 받을 때 아, 정말 제가 너무 힘들어서 포기하고 싶은 그런 때가 참 많았어요 그런데 히브리대 박사학위를 딱 받을 때그 총장이 앞에 나와서 뭐라고 얘기하냐면 히브리대 박사가 주는 특권과 권리를 너희들은 누려라 이렇게 말을 해요 와 정말 멋있지 않습니까? 네. 마지막 6절을 우리 같이, 다 같이 한번 읽어보겠습니다 6절 시작 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 네. 내 평생의 나의 모든 날 동안 선하심과 인자하심. 여러분 선하심이라고 하는 것은 히브리어로 토브라 그래요. 토브. 하나님이 창조하시고 보시니 심이 좋았더라. 이 토브와 인자하심은 무엇입니까? 헤세드라고 그래요. 해보세요. 헤세드. 카세드 예, 인자하심 그 하나님이 주시는 그 은혜가 내 뒤를 
따라온다는 거예요. 예. 여러분 고난 가운데 들어가면 아무리 기도해도 하나님이 안 보이는 것 같아요. 내 앞이 막혀 있는 것 같아요. 그럼 우리는 어떻게 합니까? 위를 바라보죠. 하나님 나를 도와주십시오. 그때 하나님이 응답이 없어요. 그런 때는 여러분 어디를 봐야 합니까? 뒤를 봐요. 예. 뒤를 보십시오. 뒤를 돌아다 보시면 내 뒤에는 반드시 하나님의 선하심, 토부와 하나님의 인자하심, 헤세드가 내 뒤를 따라오고 있다는 것입니다. 내가 서 있는 곳이 아무리 힘들고 어렵다 하더라도 여러분 포기하지 마시기 바랍니다. 그곳에 버티고 서서 주님이 기뻐하시는 사명을 감당하시는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 여러분 이스라엘에서요. 제가 끝나기 전에 여러분에게 축복을 해드리고 싶어요. 이스라엘 스타일의 축복. 여러분 유대인들은요. 민숙이 6장에 나오는 아론의 축복으로 서로 축복합니다. 그런데 이 축복을 얼마나 중요하게 받아들이느냐 하면 내가 이곳으로 축복하게 하면 은딱 서서 아멘! 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 으로 받아요. 돈을 얻고 싶어서 저에게 찾아오는 분에게도 제가 이것을 축복했잖아요. 그럼 그분은 앞에서 딱 서서 아멘, 아멘으로 받고 그리고는 그냥 가. 이것이 돈보다 더 축복이라는 거예요. 네. 여러분 유대인들은 실제로 그래요. 그래서 제가 먼저 한글로 아론의 축복을 한번 읽어드리고 그리고 히브리어로 여러분을 축복해 드리기를 소망합니다. 여러분이 축복이 여러분과 늘 함께 하기를 예수님의 이름으로 축복합니다 제일 마지막에 히브리어를 읽으면 제일 마지막이 샬롬이라고 끝나요 그럼 여러분들이 빨리 아멘으로 탁 받으세요 아멘? 네. 자, 제가 읽어드리겠습니다 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 예바레 헤카 아도나이 베 이슈무레카 야엘 아도나이 파나브 엘레이카 비혼네카 이사 아도나이 파나브 엘레이카 베 야셈레카 샬롬. 아멘.